Sí, sí, sí. Este, bueno, este, también nos desalojaron. Este, nosotros, por los años que tenemos en Moreno, la verdad que eh, lo que pasó está muy bien. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos por ahí dicen, ¿cómo? Lo sacaron a ustedes. Nosotros queremos a Moreno. Nos gusta ver a Moreno lindo. Entonces, como yo le dije al señor Intendente, que, que bueno, es importante para nosotros que Moreno esté bien. Nosotros no somos este, pasajeros, nosotros somos de toda la vida. Este, entonces queremos un Moreno lindo. Este, gracias a Dios, el señor Intendente nos atendió. Este, nuestros puestos van a salir por ordenanza municipal, como corresponde. Este, estamos esperando el momento, bueno, porque ahora están eh, los concejales están de vacaciones, este, pero bueno, estamos esperando el momento para, para poder que ellos voten la ordenanza este, y poder hacer como tiene que ser. Gaby, eso es una vieja eh, promesa que le hicieron distintos eh, gobiernos municipales a ustedes, digo, eh, reconocerlos como vendedores ambulantes, si se quiere, de manera legal. Sí, 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 bueno, eh, eh, tuvimos, tenemos, eh, tuvimos, porque ya no, 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 están, no están vigentes las ordenanzas, tuvimos en sus tiempos, eh, cuando, bueno, pasado, ¿no? Este, bueno, hoy no tenemos, pero bueno, el intendente eh, prometió que nos va a solucionar nuestro problema, donde lo cual nuestros puestos van a ser bonitos, acorde, acorde a, al centro de Moreno, acorde a la plaza, estamos cambiando los, vamos a cambiar los estanes, nos va a ayudar, este, y a poder hacer las cosas como corresponde, ¿no? Este, buscar un comercio eh, como tiene que ser, pagando nuestros impuestos, pagando la CISA municipal, pagando monotributo, este, porque creo que es necesario, no solo para, para la gente que nos ve, que, que somos trabajadores, este, sino para nosotros también, porque nosotros tenemos familias de esto, es nuestro oficio, la venta ambulante eh, no es lo mismo que mantero, muchos dicen los manteros, un mantero levanta las cuatro puntas y sale corriendo. Nosotros no salimos corriendo, nosotros luchamos por nuestro lugar de trabajo y queremos algo correspondido al lugar donde estamos. Queremos pagar y queremos vivir dignamente como todos. Este, por eso eh, el señor Intendente este, va a cambiar el sistema y, y yo creo que es muy bueno para nosotros. Eh, ¿Cuántos son función? ustedes los vendedores ambulantes antiguos? Eh? Y bueno, antiguos, antiguos quedaron los hijos de los vendedores viejos, ya hay, hay vendedores que creo que los viejos viejos deben quedar este, tres o cuatro, gente muy grande, este, y hoy somos 50, 50 y pico, se fueron sumando durante el tiempo, este, pero bueno, hoy también el partido de Moreno creció mucho, hay muchos lugares. Este, Justamente bueno. eso te iba a preguntar, no están únicamente ubicados en la Plaza San Martín, sino tienen eh, a lo, en distintos puntos del territorio morenense. Claro, sí, 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 Moreno es grande eh, y estos últimos años creció. ¿no? Eh, bueno, la idea es que, que al haber tanta cantidad de, de, de personas que necesitan trabajar, este, se, pueda, se puedan conseguir lugares en, en otros, alejados del centro, ¿no? Sí, que se regularice, porque se regularice. Le, que se, para, para eso va a ser fundamental la ordenanza. Totalmente, por eso es fundamental la ordenanza. Nosotros confiamos en el señor Intendente que nos va a solucionar este inconveniente, porque no solo soluciona el, el, el problema nuestro, sino él soluciona el problema de los comerciantes, porque nosotros somos conscientes de que es una venta desleal cuando se armó todo esto, ¿no? Eh, los que somos de Moreno, los que, los que trabajamos, sabemos, nosotros los puesteros, sabemos que, que nosotros quizás tenemos, más allá de que no pagábamos nada últimamente, queremos que organicen, porque también nos queremos sentir eh, firmes pagando nuestros impuestos. Parte de, pa, parte de la sociedad. Parte de la sociedad, porque entendemos como los señores comerciantes pagan impuestos, pagan luz, pagan empleados, eh, ellos tienen mucho más gasto y tienen todo el derecho de reclamar este, por esto. Entonces, yo creo que es una posibilidad importante para nosotros. Confiamos plenamente en el Intendente que va a poder solucionarlo. Este, y bueno, estamos a la espera en este momento. Cuando llegue eh, el momento, eh, lo vamos a poder concretar. Y bueno, confiamos en Dios que todo va a salir bien. Gaby, por último, ustedes que tienen mucha calle, muchos años están en la calle, cuando se hizo la explosión de manteros, ¿eran gente que había sido eh, eyectada de Capital Federal, que habían perdido los puestos allá? Sí, 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 fue así. Eh, lamentablemente, lamentablemente para nosotros y para el partido de Moreno, ¿no? Porque todos tenemos que trabajar y todos tenemos necesidades. Este, pero sí, 
la gente de Liniers, la gente de Once vino para acá, al ver que no había opresión o no había que lo sacaban, ellos venían para acá, eran todos africanos, eh, muchos peruanos y, y, y bolivianos. No, no es por lo que ellos sean, porque como le digo, todos tenemos que trabajar, pero lamentablemente complicó el sistema, este, una complicó el sistema hacia nosotros, que Quizás esto fue un favor para nosotros también, porque de esta manera podemos organizarnos, Moreno puede estar más limpio, Moreno puede estar más lindo, eh, que es lo que nosotros hace muchos años venimos pidiendo. Eh, y del otro lado a los comerciantes, eh, sin, mal, sin ir más lejos, acá nos conocemos todos. Y Gustavo, un comerciante acá a media cuadra, me contaba, dice, Gaby, yo vendo una funda a 150 y viene el muchacho morochito y me la vende a 50 pesos. Yo pago impuestos, me meto en moratoria y tienen razón. Y, y lo importante es que ellos, cuando hay problema, levantan sus cuatro puntas y se van. Y quedamos acá. nosotros. A, quedamos nosotros y, 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 y nos presiona a nosotros. Pero bueno, por eso mismo nosotros nos queremos sentir parte de lo que somos toda la vida, porque este es nuestro oficio y, y queremos un bien en común. Para nosotros, comerciantes y las personas que nos conocen todos los días que pasan por aquí. Entonces yo confío plenamente en el intendente que va a poder lograrlo.